不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介無料面談も実施中カナダ女性たちの不動産大学令和5年問25不動産鑑定評価についてへーということでこのチャンネルは完全ノーカードで9の資格を取った元上場企業の特定業務であるタクシーが発見をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということで今日もですね昨年の宅建試験の問題をどんどん解説していきたいと思います。で今日やるのはですね不動産鑑定評価でございます。ここはという苦手意識を持つ人多いんですけれどもここは実は特典源なんでございます。もう漢字の羅列が多いので難しそうな感じに見えるだけでですね実際聞いてくる知識というのは比較的固まってますので理解して覚えておけば解けますのでそこのところをですね頭に入れた上で解説聞いていただければと思いますそれでは早速いきましょうこちらです不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち不動産鑑定評価基準によれば正しいものはどれかいきますよ原価法は価格時点における対象不動産の収益価格を求めこの収益価格について原価修正を行って対象不動産の批准価格を求める手法であるはいどうでしょうかさあ大丈夫でしょうかいきますよ。これはですね、答えは、はい、×でございます。これ、どこが×かというところが重要になってきます。これ、今年受験する方はですね、必ず覚えてほしいんですけれども、これですね、まず、原価法って何でしたっけって話なんですね。これは実務でも、まあ、結構、不動産鑑定に近い仕事をする人は必ずですね、覚えておかなければいけないんですけども、これ、原価法っていうのはですね、価格時点において、新しく建築物、これ、建物ですね、または、造成これ土地ですねを行って再調達する場合の原価を求めてこれに原価修正を行って資産価格を求めるという形になりますでこれ宅建試験ではですねここをあまり深掘りして覚える必要はないんですけどもこれポイントとしてはですね再調達する場合の原価これつまり何を言ってるかというと再調達価格という単語でございますつまりですね再調達価格ということですこの単語を必ず覚えてください要するにですねもう一回調達する場合にいくらかかるかっていうそういうまあ単純に言うとそういうことですでこれ選択肢では何て言ってるかというと収益価格を求めるというふうに言ってますからこれ全然違います収益価格を求めるんじゃなくて最調達価格でございますだからここ違いますのでえバスという形になりますこういったですね言葉の定義に関しては理解をした上で必ず覚えてくださいこれその丸暗記してもです、ね、理解をしていないと問題は解けないのでその理解をしないと問題は解けないという理由がですね次の問題やっていくと分かりますいきますよこちらです原価法は対象不動産の建物または建物およびその敷地である場合には適用することができるが対象不動産の土地のみである場合においては、いかなる場合も適用することができない。はい、どうでしょうか。これもですね、ちゃんと理解をできていれば、答えられる問題なんですけれども、はい、これですね、答えいきますよ。はい、答えは、はい、これも違いますよ。これですね、原価法っていうのはさっきも言いましたけれども、価格時点において新しく建築またはですね、造成を行って再調達する場合の価格を求めて、再調達する場合の原価を求めて、これにですね、原価修正を行って、資産価格を求めるっていうやり方ですね。あの、要するにですね、何が言いたいかというと、土地でも再調達価格さえ分かればですね、原価法っていうのは適用可能なんでございます。で土地のですね、再調達価格というのは、その素材となる土地の標準的な取得価格にですね、当該土地の標準的な造成費用とかですね、発注者が直接負担すべき通常の負担費用なんかをですね、加算して求めるという形になります。こういったこともですね、理解した上で今の言葉を覚えておくと、考えて問題をちゃんと解けるようになります。続いていきますよ、3。取引事例比較法における取引事例が特殊事情のある事例である場合、その具体的な状況が判明し、事情修正できるものであっても採用することは許されない。はい、どうでしょうか個人的には実務ではですね、取引事例比較法っていうのを無意識のうちに皆さん多分使ってるんじゃないかなというふうに思います。いきますよ。はい。これ答えは、はい、×でございます。これはなんとなく選択肢読んだ感じで×じゃないかなというふうに思ってほしい選択肢なんですけど、取引事例比較法というのはどういうものかというと、多数のですね、取引事例を収集しまして、その事例をですね、いっぱい集めるんですね。で、集めた上で適切な事例をその中から選択するんです。そしてですね、これらにかかる取引価格に必要に応じて、事業修正及び自転修正を行いまして、かつ、地域要因の比較とかで、個別要因の比較なんかを行って、求められた価格を比較考慮して、対象不動産の資産価格を求めるという手法でございます。なので、何が言いたいかというと、特殊事情があったとしても、事情修正ができるんであれば採用していいということでございます。例えばですね、売り主さん、買い主さんがあまりにもですね、知識不足で、あまり相場をよく分かってなくて取引をしたというような場合とか、あとはあまりにもそのエリアにですね、不動産、供給されている不動産がですね、少なすぎて、適正な価格で取引されてないとかですね、そういったような感じの事情でございます。こういったケースっていうのはですね、やっぱり特殊な事情が働きすぎるので、相場とかけ離れた価格で取引されている可能性が高いので、そういったものをちゃんと事情修正して価格をですね修正することができるんであれば使ってもいいですよということですね。最後いきましょう。取引事例比較法は、近隣地域もしくは同一受給圏内
界の類似地域において、対象不動産と類似の不動産の取引が行われている場合、または同一受給圏内の代替競争不動産の取引が行われている場合に有効である。はい、どうでしょうか。はい。じゃあいきますよ。これ答えは、はい、丸です。この若干ちょっと混乱した人いるかもしれませんけども、取引事例比較法っていうのはさっきも言った通りですね、多数の取引事例を収集して、で、その中からですね、適切な事例を選択するっていう形でから始まりますので、まさにですね、この今選択肢を読み上げたケースには適している有効な手法なんでございます。まあ、この辺はですね、ある程度こう定義を理解して覚えていれば、それに当てはまるかどうかっていうのは文章を国語的に読んでいけばある程度わかるんじゃないかなというふうに思います。この不動産鑑定評価のところは、まずポイントはですね、定義をしっかり押さえることですね。原価法、取引事例比較法とかですね、そういう何々法の定義をまずしっかり押さえる、これ定義自体がです、ね、選択肢になって問題出てくることがありますので、まず定義をしっかり押さえる、その上でその定義の意味をちゃんと理解するということですね、ただ文章を丸暗記しただけじゃだめです、ちゃんとその文章の意味を理解してないと、今のこれ,これ今やったです、ね、これ問い4のような問題が出てきたときに、理解ができてないと、丸なのか×なのか判断できないということでございます。この不動産鑑定評価のところは、とにかく漢字の羅列が多いので、難しそうなイメージを持ちやすいんですけども、決してそうではありません。他の分野に比べればピンポイントの問題が出てくる感じのイメージなのでちゃんと勉強しておけば得点源になりますので絶対に捨てたりしないようにしてください今年の受験生さん必ず押さえておきましょうということでまた明日